सो हेलो फ्रेंड्स तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर तो क्लोनिंग वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पहले हम समझ लेते हैं कि पहले इसका मॉलिकुलर वेट जो होगा वो लो हो सेकेंड इसमें एटलीस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन थर्ड थिंग जो इसमें है इट मस्ट हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट मीन यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स मस्ट भी अवेलेबल फोर्थ जो है इसमें क्या होना चाहिए इसमें आपके पास सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए सिलेक्टेड मार्कर आर मार्कर आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल ठीक है तो ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड सेल अब यहाँ जो ट्रांसफॉर्म सेल की बात हमने की है वो वो सेल हैं जिनके पास वेक्टर है वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द इंसर्शन फॉर्म तो ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे ओके okay, तो जो फर्स्ट हमारे पास वेक्टर दैट इज पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू तो ये वेक्टर जो है डिज़ाइन किया था इन 1977 टू साइंटिस्ट बॉलीवन एंड रॉड्रिच जिनका बी फॉर बॉलीवर आर फॉर रॉड्रिच जो उन्होंने डिज़ाइन किया था कंस्ट्रक्ट इन नाइनटीन इसका एक ग्राम मेजर जो जीन है मेजर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स करेक्टरिस्टिक तो उसको हम डिफाइन करें तो ये मान लीजिए इट इज़ फॉर टेट्रोसाइकिल असिस्टेंट जीन एंड हेयर इट इज एम्पीसलिन रेसिस्टेंट जीन दूसरा हम बात करेंगे इट हैज सम इट हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन समाइम वी कॉल्ड इट ओ आर आई साइट तो जो इसमें टेट्रासाइकिल जीन एम्पीस रिस्टेंट जीन है जो मेजर पोर्शन है अगर हम उसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ये चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि ये एम्पीस रिस्टेंट जीन है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये जो मेजर रीज़न जो लिए गए हैं इसके है ना मेजर रीज़न फॉर द जीन विच इज़ बीन टेकन अगर बात करें टेट्रासाइक्रिस्टन जी तो ये जो है प्लाज्मिट से लिया गया है जिसको हम बोलते हैं पी एस सी वन जीरो वन पी हमेशा स्मॉल में देन अगर हम बात करें एम्पिसलिन रिस्टन जी तो ये जो लिया गया है आर एस एफ टू वन टू फोर प्लाज्मिट से ऑरिजिनल एप्लीकेशन लिया गया है पी एस सी वन जीरो वन सॉरी इट इज़ बिंग टेकन फ्रॉम पी एम बी सो इट इज पी एम बी वन सो दिस हेज बिन टेकन फॉर्म अ डिफरेंट पार्ट और इसका जो मॉलिकुलर वेट होगा इसका मॉलिकुलर वेट है इट इज फोर थ्री सिक्स वन बेस पेयर और इसका पूरा सीक्वेंस इज नोन सीक्वेंस मतलब जो इसका ए टी जी सी का पैटर्न है ए टी जी सी जो भी इसमें सीक्वेंस है वो हमें नोन है ठीक है अब लो मॉलिकुलर वेट है ठीक है इट कैन मतलब प्लाज्मिट्स दे कैन होल्ड अप टू वन टू फाइव के बी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑरिजिन एप्लीकेशन इट हैज यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट मींस इन द टाटा साइक्रेशन जीन एंड द एम्पिसलिन रिस्ट्रिक्शन विल फोकस ऑन दीज टू ओनली ओके ऑल दो इन द अदर रीजन आल्सो रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है so here in the टेटा साइकिन जीन एंड द एम पी सीन जीन देर आर सम रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट फॉर द रिस्ट्रिक्शन इन साइन ठीक है जी तो ये हमारा पॉइंट ये भी सक्सेसफुल है सिलेक्टेबल मार्कर तो जो ये जीन है दैट इज टेट्रा साइकिन असिस्टेंट और ये एम पी सिन रिस्टेंट जो जीन है इनको हम लेते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर
मार्कर वन फिर हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर टू अब जो ये जीन है जो कि एम पी स्लिनो टेट्रासेक्शन जीन है इनमें क्या है कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ओके फॉर एग्जांपल मैं बोल लूँ कि इसमें बी ए एम बैम एच वन रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पे आप कट करेंगे तो क्या करेगा ये हमें एक ओपन कर देगा इसको ठीक है जी अब चलो टेट्रासेक्शन जीन एक्चुअली है क्या अब हम इसको इनएक्टिवेट करेंगे हम ठीक है जी यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन वी यूज अ टर्म दैट वी कॉल इंसर्शन इनएक्टिवेशन ये हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं अपना ठीक है जी अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट करने वाली है कि देखिए आप इसको किससे कट कर रहे हैं बैम एच वन से और जो आपका सपोज ये आपका है एक जीनोम या फिर आप बोलिए फुल डीएनए तो इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ही है तो आप इसको भी ना बैम एच वन से कट कराइए यहाँ पर बैम एच वन से कट कराइए इसको यहाँ पर भी बैम एच वन से कट कराइए मीन्स इट विल बी स्पेसिफाइड कि द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट आर यूज टू कट द प्लाज्मेट और द वेक्टर मस्ट बी सेम दैट टू यूज फॉर द कटिंग ऑफ द और जनरेटिंग और एक्सट्रैक्टिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दी डी एन ए बिकॉज इट विल प्रोड्यूज सेम काइंड ऑफ यू कैन से हेयर इफ आई से द स्टिकी एंड इफ इट इज ए टी जी है ना सो इफ आई से इट इज ए टी जी फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल ओके सो हेयर द स्टिकी एंड विल बी प्रोड्यूज इफ यू कट इट विद द बैम एच वन सपोज आई कट इट विद द बैम एच वन ओके सो देर विल बी टी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस होंगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जी ए टी सी सपोज जी ए टी सी इट्स जस्ट एंड जस्ट एंड जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ओके मे बी विल मे बी दिस बैम एच वन विल गिव विल गिव अनदर काइंड ऑफ स्टिकी एंड दो दिस सीक्वेंस इज नॉट स्पेसिफिक आई रिपीट अगेन ओके सो हेयर when you cut with the same restriction enzyme okay so there will generating a complementary sequences on this c t a g okay so they will be complementary to each other so it is easy easy that there are some complementary sequence and that complementary sequence can lead to form a bond and can be easily accommodated in the plasmid ओके नाउ एल एल जस्ट इट इज दिस नाउ विल कम टू द फोर्थ पॉइंट ओके आई आई वॉज यूजिंग अ टर्म दैट इज इंसर्शन इन एक्टिवेशन नाउ let us suppose this is your pbr322 here we have tetracycline resistant gene and here we have ampicillin resistant gene i am not marking any other gene so here we have a restriction site we have many restriction sites but we are targeting only one that we are degraded or sorry not the degraded so that we have been cut it with the alpha bam h1 restriction enzyme now it lead to open up so i'll open it up so here this is being generating this one is open now here we have a gene of interest this is a gene of interest that we want to be add into the 
plasmid vector that is PBR322. Now we are doing in appendrove or in some reaction mixture. So here we have taken a plasmid plus the restriction enzyme plus some buffers. Now then we go for some incubation where the enzyme restriction enzyme will work to cut the DNA. Now we get this. Thing. And okay, now we will add here the plasmid means the above in the above plus we'll add one more thing that is DNA ligase plus gene of interest. Okay, buffer may be there. Okay, so this restriction enzyme can be inactivated by some mean. Okay, now here when we talk about plasmid, we have number of plasmids out there. Okay, so here suppose I'll take three cases. So one more I'll draw here. So in one of the cases, the gene of interest will be added because we are performing this with the number of bacteria and here number of gene of interest also. Okay. So one case where the gene of interest is being placed or being accumulated by the vector. Another one it is say without a gene of interest. So it is without gene of interest. Okay, so I'll take just two. Okay, two is the possibility. There's only two possibility. Nothing else, nothing else will be possible. Okay, so two possibilities are there. Now, when we are going for transformation, means the DNA, this recombinant DNA, RDNA, now we call it RDNA, is being inserted into a host cell. So now, if I plus, here I add a host cell. Now, in which I am trying to transform, trying to transform. Now, these host cell here will get three different kind of cases. One, the host cell with say plasmid without gene of interest. One, without any plasmid. Third, a condition is like we have a gene of interest so three condition is there first no gene of interest second no gene of interest plus no vector third with gene of interest that is being in RDNA. Now we have to go for the selection part. So I'll erase this one. So here we have all these in the app and draw. Okay, now First, we'll prepare a nutrient media, media, and basically agar. Say if you are preparing nutrient agar, चलो ले लेते हैं कि हमने nutrient agar बनाया. Plus, ampicillin, ampicillin we have added here. Ampicillin. Now I'll draw a 
just a diagram the condition we have okay so here there is a plasmid where the gene of interest is in here gene of interest where in where we have added it we have added in a tetracycline resistant gene and this ampicillin resistant gene is intact it is intact here the tetracycline resistant gene is inactivated mean functional less because we have interrupted the gene with gene of interest so this tetracycline gene is no more active now okay so now we have prepared on petri plate or newton agar media in a petri plate where we have newton agar plus ampicillin now take some quantity with the help of eppendorf and just spread or here okay inoculate into a petri plate now incubate for say 24 hours 37 degree celsius okay so these are the host okay host host say host is suppose e coli cell now when you incubate in an incubator for some time and temperature you will find some colonies so that host cell okay i'll i'll make one point here the host cell is taken here which is sensitive to ampicillin matlab host cell jo sensitive hai agar ampicillin present hui to ye cell grow nahi karega तो ये केस देखो जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है तो ये कंडीशन खत्म होगी कि यहां पे सेल ग्रो ही नहीं की है ओके सो देयर वी डोंट हैव दिस सेल्स एज वी हैव ग्रोन इन अ टेट्रासाइक्लिन मीडियम सो दिस टेट्रासाइक्लिन इज जीन इज इंटैक्ट सो दैट इट विल इट विल इट विल ओनली प्रोवाइड इम्यूनिटी यू कैन से ना इट ओनली प्रोवाइड डिफेंस टू द सेल व्हिच हैज दिस एम्पिसिलिन जीन नाउ हियर द एम्पिसिलिन जीन इज इंटैक्ट here the ampicillin gene is intact okay now out of these we have to select this one the host cell with which have a vector along with the gene of interest now we'll go for this replica plate method what we'll go for replica plate method in the replica plate method we will take one block wooden block which is being covered by a sterile velvet sterile the sterile so velvet okay velvet cloth okay now punch over it just take a imprint what we are doing we are taking an imprint okay now this was imprinted on a fresh petri plate which have the tetracycline antibiotic tetracycline antibiotic plus newton agar you can say pis pehle bhi humne newton agar liya to yahan par bhi hum न्यूट्रिएंट अगार ले लेते हैं न्यूट्रिएंट अगार ठीक है जी न्यूट्रिएंट अगार प्लेट में हमने टेट्रासाइक्लिन ऐड की हुई एंटीबायोटिक अब देखो जब आपने इसका इम्प्रिंट पंच किया इस पर ठीक है जी फिर आपने क्या किया आपने यहाँ पे इम्प्रिंट क्या किया पंच कर दिया पंच मतलब मुक्का मार के तोड़ नहीं देना है आराम से ओके now again incubate for 24 hours say 
फोर्टी एट आर पे चले जाओ आपको कोई चक्कर नहीं है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे नाउ यू विल गेट सम पैटर्न जैसे मान लो ये ग्रो हुई ये आ गया ये आ गया ये आ गया और ये आ गया ठीक है जी नाउ चेक करिए कि ये थी आपकी मास्टर प्लेट ये है आपकी मास्टर प्लेट ये आपकी रेप्लिका प्लेट इस मास्टर प्लेट में आप कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो देखिए ये भी ग्रो हुआ है ये कॉलोनीज भी आई हैं ये कॉलोनीज भी आई हैं और ये कॉलोनी भी आई है और ये कॉलोनी भी आई है तो कौन सी कॉलोनीज नहीं आई कॉलोनीज नहीं आई तो वो ये वाली कॉलोनीज नहीं आई अब सोचिए कि ये वाली कॉलोनीज क्यों नहीं ग्रे की बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो की ये बैक्टीरिया इसलिए नहीं ग्रो किए क्योंकि इनका जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था टेट्रा रिसेशन जीन था वो क्या हो गया इनएक्टिव ओके okay, इनएक्टिव हो गया तो ये ग्रो नहीं कर पाए किसमें नहीं ग्रो पाए जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हमने ऐड की थी ठीक है जी तो अब ये कंडीशन भी आपकी खत्म हो गई सो so, आपके पास कौन सा अगेन में अहो सेल विद वेक्टर एंड दैट वेक्टर हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आई गेस कि आपको समझ आ गया होगा ये हमने सारे पॉइंट्स कवर कर ली ओके सो थैंक यू सो मच हैव अ गुड टाइम